Привет, друзья! Меня зовут Алексей Капуста, и это наше новое видное ток-шоу. И сегодня у нас в гостях чрезвычайно интересный гость. Его зовут Андрей Попа. Он живет в городе Бухаресте, и он развивает такой бизнес, который называется «Вино по подписке». И сегодня мы с Андреем обсудим несколько важных тем. Первая из которых – это все, что касается румынского вина его позиции как на внутреннем рынке, так и на мировом. На этом канале мы не часто говорим про Румынию как страну винодельческую и про румынское вино. Ну а вторая тема, конечно же, вино по подписке, как бизнес-модель. Покопаемся достаточно глубоко в этой модели, поэтому, если вам интересно, то усаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно, потому что ближайший час действительно обещает быть интересным. Андрей Попа, 40 лет, владелец компании Дор Де Вин. Женат, живет и работает в городе Бухарест, Румыния. Самое серьезное достижение в жизни считает то, что хобби удалось превратить в бизнес. Увлекается историей, географией, спортом и музыкой. Жизненный девиз – мечтай, верь и работай, и тогда мечта станет реальностью. Я в Самилье занимаюсь этим уже более 12 лет. И как, как самиле могу сказать, что это ну, очень интересно, очень красиво и ну, мне нравится. Скажите и мне, меня... Андрей, все в Румынии так хорошо говорят по-русски, как вы? Вы знаете, есть, ну, есть, которые говорят на русском. Русский язык он изучался в школе, да. Но у меня была как бы возможность в институте э, учить русский язык э, от института имени Пушкина, город, ну, с Москвы. Мы здесь изучали. И, ну, ну, я, я, я очень хорошо говорю на русском, но сможем. Ну, я думаю, что не все поймут, что, что это не родной ваш язык, поэтому я думаю, что как для иностранца вы говорите по-русски просто прекрасно. Хорошо, тогда расскажите нам, пожалуйста, вот вообще, как началась ваша ну, профессиональная карьера с Амелье, вот как, при каких обстоятельствах вы познакомились с вином, как и когда, и почему вы решили это сделать в вашей профессии? Я работал, я был менеджером в отеле, уже более 10 лет я работал менеджером в отеле, в ресторане. И с вином как бы у меня связывалась сама работа. Я должен был смотреть, какие вина у нас есть в меню, какие вина мы продаем в ресторане, какие вина продаем в отеле. И... Каждый раз, как бы, смотря какие вина есть, разговаривая с дистрибьюторами, с, с виноделиями, каждый раз я понимал, что вот, именно вот эта индустрия, она каждый раз выдает что-то новое. И мне надо было все это изучать. Хотя у меня в отеле был Самилье, очень хороший Парень знал очень многое. Мне как-то было стыдно, что вот я не знаю. Я, ну, как бы мне надо было всегда быть, э, э, ну, как, как сказать, э, надо было изучать все всегда. И обстоятельства были такие, что когда мы э, проводили какие-то мероприятия, каждый раз я должен был звонить виноделям, и они мне каждый раз отправляли человека, который ну, как бы приезжал каждый раз и э, рассказывал о своих винах. И случилось так, что э, на второй день после Нового года у нас в отеле ну, был, должен был быть эвент, э, мероприятие, э, и мы должны были э, э, вина со, были вина со от одного производителя, 
И парень, который должен был приехать, он просто не успел. Ну, просто не успел. И случилось так, что я должен был спуститься в зал ресторана и провести вот это мероприятие и презентовать Джвин. Uh -huh. И, конечно же, первая презентация, она была не такой успешной. Почему? Потому что, ну, я как бы э, все, что смог, э, смог сказать про, про Вин, это то, что я знал, но, в принципе, я не влез в технические детали. Uh -huh. Но для меня это как бы было... Ну, я сам себе сказал, что ну, мне не понравилось, но э, сама группа, которая была в отеле, они мне начали аплодировать и сказали, что им понравилось. И именно потому, что я им не выдал вот эти технические детали. Я им рассказал про, э, про историю э, производителя, какие у него вина. И просто получилось так, что у нас была дискуссия. И в тот момент я сказал себе... Почему бы мне не, не заняться этим более как бы, лучше? И я поступил в школу Самилье. Это был mm -hmm. мой первый контакт, школа румынская. А потом, э, ну, потом пошло-поехало. Потом висет первый, второй, третий. Э, и, потому что мне очень, мне очень нравится э, география и история. Вот, э, я даже с детства любил очень историю, географию. И вот это сочетание вино, история, география, э, это все как бы у меня получилось так, что это уже стало моим хобби. Э, я сказал себе, что да, вот это ну, то, что я хочу э, делать в, 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 следующей моей, ну, в следующей моей жизни. Потому что я, я экономист. Я работал экономистом, у меня как бы сфера была совсем другая. Ага. Вот. Понятно. А чем вы такие? занимаетесь сейчас, расскажите нам? Сейчас у меня есть компания, называется она Дордивин. Ну, это если дословный перевод на русский, это будет скучаю по вину. Это угу. бизнес состоит в это как бы subscription box. Это получается, что на базе абонемента подписчики, да. Они получают э, ежемесячно э, вины, но они uh -huh. не знают, какие вины. Это получается как бы secret wine box. Да? Это получается, uh -huh. что э, они доверяют мне как самилье, и э, каждый раз, вот, и, именно вот этот сюрприз, что ты не знаешь, какие вины ты получаешь, но каждый раз я уверяю, что вина, которые ты получаешь, это вина от э, маленьких виноделев, это получается, могут быть премьеры, могут быть вам премьеры вина, которые ты не найдешь в, в ритейле, да, в супермаркетах, в, даже в специализированных магазинах. Да. Угу. Ну, об этом бизнесе чуть подробнее мы поговорим, я думаю, там буквально через несколько да. минут. А, но это вот, собственно, то, с чего вы живете, да? То есть это вот то ваше да. основное профессиональное занятие. Да, и вот это мое занятие, мне, потому что мне очень-очень сильно нравится то, что я делаю. Угу. А, у нас есть конкурсы разные по, по, по сумме и даже два года тому назад я взял третье место. Это получается, что хобби у меня уже как бы это жизнь моя, да, сумме вино, это все, все в одну. Угу. Я хочу чуть-чуть вас порасспрашивать про Румынию, потому что ну, в русскоязычной среде достаточно мало знают и про эту страну в целом, и про ее вина, и про ее, так сказать, ну, вот винную жизнь, можно сказать так. Поэтому, ну, наверное, первый вопрос может быть, попробуйте так с высоты, знаете, птичьего полета рассказать нам какие-то основные факты, связанные с румынским вином и виноделием. Там регионы, виноград, какие-то важные производители, вот как-то так. Да, вот, во-первых, да, Румыния как бы не очень так известна, но хотя Румыния занимает пятое место по, по выращиваемой площади в Евросоюзе. Это очень хорошо, могу сказать, и, и где-то пятое место по, по продукции. А, и, да, но дело в том, почему Румыния неизвестна, так в узких кругах, могу сказать, потому что... Румыния очень мало экспортирует вино. Потому что 90% производимого вина в Румынии, он продается в Румынии. Да? 
где-то 10 процентов идет на экспорт и я думаю вот это поэтому многие не знают э, румынские вина но тренд такой что вот э, есть же международные выставки там в Дюзельдорфе, да, Румын, они уже как бы, мы каждый год э, приезжаем, э, э, показываем свои вина. У нас э, вина, могу сказать, очень хорошие, есть вино, вина, которые взяли 97, 90, 93, 97 э, Паркер, да, Пойн Паркер. Друзья, обращаю ваше внимание вот на что. Если вы интересуетесь вином на чуть более профессиональном уровне, чем просто обычный любитель, то этот канал создан специально для вас. Обязательно подпишитесь, обязательно кликните на колокольчик, потому что только в этом случае YouTube будет показывать вам анонсы свежих интервью. А интервью происходит каждую неделю, иногда два раза в неделю. И кто знает, возможно, именно эта подписка, именно на этот канал станет самой важной инвестицией в вашу винную карьеру. У нас как бы тенденция, ну, индустрия, она растет, растет. Конечно, мы не можем э, говорить, что наша вина лучше, чем французская, чем итальянская, но они хорошие, они очень хорошие. Тенденция в росте. Э, у нас как бы... Даже вот по экспорту мы в прошлом году экспортировали где-то на 43 миллиона, ну, миллиона долларов. И uh -huh. самые как бы, страны, куда экспортирует Румыния, это в основном Германия, Голландия. Первое место занимает Германия. Второе место uh – -huh. Голландия, потом там э, Англия. И уже в соответствии там очень мало в Испанию, в Италию, потому что, ну, конечно, конкуренция там очень большая. Вот. А виноградники у нас есть и интернациональные сорта, как Каберне Савиньон, красный, да, Каберне Савиньон, Мерлот, Сирах, это, получается, они э, занимают большую, очень большую площадь. Но больше всего на как бы, красное вино, это, э, это Фетяска Ниагра. Фетяска uh -huh. Ниагра это, это национальный виноградник, ой, э, виноградника. Негруди Драгошань, Новак и Бобяска Ниагра. Вот это красные, получается. Uh -huh. По площади, по белым винам, винограднике, да, это сорта у нас, Фетяска Регала, Фетяска Алба, это, это, они занимают самую большую площадь, uh -huh. выращенную площадь, да. Это тоже национальные сорта. Потом идет Савиньон Бланк, Шардоне, да, Рислинг. Uh, наши сорта, вот, uh, именно национальные сорта, это Бусяка де Бохотин, Фетяска Регала, Фетяска Алба, Мустаса де Мадерат, Грасса де Котнар, да. Вот. Uh, у нас uh, по регионам есть четыре больших региона. Это Мунтени. Мунтени это, получается, uh, uh, предкарпатская зона, да, mm -hmm. э, она э, сопоставима, ну, как бы, как, как э, Бордо во Франции, да, тот же климат, та же параллель, э, вот, и там лучшие сорта красного винограда выращивают, да, красный вин это очень хороший, потом есть зона Молдова, Молдова это э, восточная часть Румынии, это не границы. та Молдова, о которой Нет. подумали люди, Нет. это румынская Нет, это... Молдова. Да, Молдова. Та Молдова – это республика Молдова. Или, если взять по, по регионам, та Молдова – это Бессарабия, Басарабия. Сейчас это Молдова, румынская Молдова, да, ну, город Ясен. Может, многие знают, очень красивый большой город. Вот. Там в основном выращивают Грасса де Котнарь, Муста... Фетяска Ниагра, да, вот. А потом есть зона Трансильвания, она там выращивает очень, и там получается очень хорошие белые вина. Почему? Потому что уже это западно-северная часть Румынии, это за Карпатом, и там уже как бы температуры не такие высокие, и там очень хорошая зона для белых вин. И есть Дуброджа. Дуброджа, она известна раньше при, при коммунизме. Была самая, самый большой производитель был в Дубродже, назывался Мурфатлар. Да. Uh -huh. Что случилось после 1991 -го года, вот именно Мурфатлар они разделили, и там 
Сейчас очень много малых виноделиев, да, которые производят очень хорошие вина. И то же самое, красные вина. Там даже есть вот, э, производитель, который производит э, биодинами, ну, как бы биодинамические вина. Да, и э, их э, э, винодел, да, консультант, это Филипп Камби, француз, mm -hmm. один из известнейших э, виноделов. Вот это, а по... сколько всего примерно в Румынии виноделен? Ой, где-то 680 виноделев. Это не очень так много, если сравнить с Италией, где более 300 тысяч. Ну, не, не ну понятно, что с Италией да. пока рано сравнивать, но... Конечно. Ну, как да. бы все равно, по, по тысячу виноделин, это уже такая цифра не, не маленькая. А про, правильно я понимаю, что вот расцвет это там последние там, 20-30 лет? Или, да. или, или раньше тоже? Нет, это последние 20 лет. Это даже можно сказать, вот первая частная виноделия, она создалась в 2002 году, называется Серви. Это французский предприниматель Гиде Пуа приехал в Румынию, он искал, вот он нашел, он искал фитяско Он да, вот. И ему очень понравилось это именно в Диалумаре, Диалумаре, Мунтене, да, я вам говорил, что это как сопоставимо Бордо. Вот. И это была первая частная виноделия в 2002 году. Первый розов, да, первая розе в Румынии произвели в 2005 году. То же самое, тоже они. Но 2002 первая виноделия, частная виноделия. Это получается угу. 20 лет. Да. То есть из этих вот 6, 680, я так понимаю, что какая-то подавляющая часть это небольшие винодельни, правильно? Да, небольшие. У нас есть 5, список там 5 или 6 больших винодельев. Это Рекаш, это Будуряска, это Котнар, это Жидвей. Э, да. А в основном это малые винодельни. У нас столько из очень много винодельев, которые имеют не более трех гектаров э, виноградника, ага. из которых имеют меньше одного гектара. А вот большие, они сколько вина производят в бутылках в год примерно? А, да, честно говоря, не знаю эту, эту статистику, но... Ну, речь идет про десятки тысяч, про сотни тысяч. Э, про, про сотни тысяч. Про ага. сотни тысяч. И дело в том, что они как бы, вот эти большие производители, у них есть... Но они производят в основном для, для супермаркетов, да, entry level. Mm -hmm. а, почему? Потому что у нас культура вина, да, она сейчас как бы развивается. У нас еще а, самый как бы продаваемый алкогольный напиток – это пиво. пиво. Ну, это не вино только у вас, в Европе да. Да, почти тоже везде так. Конечно, да. да, я даже читал, что во Франции тенденция, вот в прошлом году даже, да, там больше пива продалось. Ну да, вот, и э, потому что культуры еще нету, у нас до 91 -го года белое вино разбавляли водой, э, шприц, да, <laughs> вот, потому что все вина был, были сладкими, да, тенденция такая была сладкими, полусладкими, а, вот, сейчас культура, как бы она развивается, э, и поэтому, но в основном все производят для, для супермаркета, потому что супермаркет это база э, доходов. Потому что вот mm -hmm. э, те, кто производили, продавали только в, в хореках, в ресторанах, да, или в отелях. Вот, э, когда была пандемия, э, вот у них были большие финансовые проблемы. Это понятно, да. А вот скажите мне, я знаю, что Бухарест это вообще такой очень модный город, э, и там очень много таких вот очень модных трендов, например, там прекрасные кофейни. Я в начале этого года был в Бухаресте, и ну, у меня было очень мало времени, поэтому у меня не было времени так походить, погулять, насладиться городом. Вот. До того я там бывал много раз, ну, давно уже, по сравнению с вот этим последним моим визитом. Соответственно, хочу спросить, вот модный тренд винотек, винных баров, вот когда ты можешь там зайти, попробовать буквально там бокал или купить бутылочку, это в Бухаресте сейчас развивается так же, как ну, в других городах Европы? Да, развивается и даже очень хорошо. У нас очень много э, э, вайнбаров, да, очень много. Даже есть специализированные, которые имеют только румынские вина, uh -huh. только на румынских вина. Есть э, специализированные, которые имеют только натуральные вина. Uh -huh. да. э, есть вино со всего мира, везде можно купить по бокалу. Есть даже такие вайнбары, где... Э, 
продают только по бокалу вина, более 60 э, вин, да, сортов вина, и все по бокалу. Тенденция есть, люди ходят, людям нравится, э, если пройтись вот э, с, со среды даже, да, со среды, среда, четверг, пятница, да, они, люди ходят, им нравится. Почему? Потому что ты можешь, как бы, вот это единственный, э, скажем так, э, ну, единственное место, где ты можешь попробовать э, много вин. Да, взял бокал, mm -hmm. второй, и тенденция на в росте открывается каждый год по два, по три открывается, не только в Бухаресте, по всей стране, в больших городах. Город, mm -hmm. да. А после Бухареста какие города... Вот э, с точки зрения значимости для страны, особенно для винной культуры, там, не знаю, следующие два-три самые важные. Ну, это большие города, где развита и даже вот эта гастрономия, гастрономия где хорошие рестораны, потому что вино да, и ресторан, и, да, они с, 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 сочетаются. Это Клуж, mm. это второй по величине город, э, Клуж на Пока, да, mm. потом Яса. Брашов, да, Констанция, Констанция, Констанция это очень хорошо, э, прод, там очень хорошо продается вин, в основном в, в летнем сезоне, потому что он на берегу это моря. Курортный город, да? Курортный город, да. Портовый город, курортный город, э, и там в основном вот это э, летний сезон. Угу. Во всех ну, то есть этих городах есть. Э, в Румынии есть. винная культура растет, так сказать, как на дрожжах, судя по вашему рассказу. Да, да, у нас даже есть производители, которые производят безалкогольное вино, вино в банках, да. А, да, да, да. Вот даже вчера я получил из виноделия, называется Дарабонт, Крама Дарабонт. Угу. У них все э, по технологии, они вот, э, они используют дроны. Дроны? Дрон, да, они дронами поливают это, э, виноградники. С ума а, Да. И вот они, мне вчера э, прислали... Э, они вам дроном он... прислали? Нет, ну, было бы интересно дроном. Да, а э, шприц, у них сейчас шприц ага. в банках. Вот просто шприц, ты открываешь и все. И я их спросил, что я говорю... Кто, кто ваш клиент? И они говорят, вы знаете, вот в Клуже есть Антон, очень известный фестиваль, один из, из самых больших фестивалей электронной музыки в мире. Вот. И они вот именно для, для вот этот их не публик, клиент, да? когда ты идешь на фестиваль, ты ж... Не все пью пиво, хочешь вино. Вот шприц ну, да, 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 очень да. удобно. Ну, и плюс это, я так понимаю, малоалкогольный напиток, да, слабо Там алкогольный. 8-6-8. Да, чуть-чуть больше, чем у пива, чем меньше, да. чуть меньше, чем у обычного чуть вина. Обычного Но, вина. На самом деле, вот некоторые эксперты, которые приходили ко мне в эфир, они говорили, что вино в, жест... в вот этих жестяных, но они на самом деле не да. жестяные, но так принято называть да. в жестяных банках, а это просто тренд, который будет побеждать вообще все, что в ближайшие там лет 10 э, он в разы завоюет, ну вот как бы, если можно так выразиться, рынок тары. То есть в разы меньше будет продаваться вина в бутылках, в разы больше будет продаваться в банках. Ну, поживем, увидим. Давайте, Андрей, я вам поставлю последний вопрос на тему румынского вина, а потом ну, по ходу дела перейдем уже к бизнес к бизнесовым вопросам обсудим, как, как работает ваша бизнес-схема. А вопрос, -то, ну, там даже два, наверное, тогда не один. Первый из них, сколько стоит, если перевести из Леи, ну, например, в евро, бутылка хорошего румынского вина в румынском, ну, не знаю, магазине, винотеке? Да, этот вопрос он очень интересен, почему? К нам, когда приезжают иностранцы, они говорят, что у нас наше вино дорогое вино по сравнению да? с да дорогое да и я тоже могу уверить что э, у нас вино дорогое вот, угу. хорошее вино это уже 180 100 лет это получается где-то 20 евро 15 20 евро у меня есть аргументы почему у нас вино дороже во первых не все аргументы парочку важных да Субвенций, никаких субвенций государство не выдает. Угу. А, у нас очень большие проблемы с а, рабочей силой. Да. Угу. И вот это все у нас сказывается на... Это, во-первых, это сказывается на, на рост 
цены. Цена. И да. третье, это то, что если 90% вина продается в Румынии, если рынок, он готов заплатить такие деньги за вино, почему бы не продавать ну, это да. вино за такие деньги? То есть надо ориентироваться при, примерно на 20 евро, чтобы попробовать что-то ну, там стоящее. Ну, что-то стоящее, да. Mm -hmm. Конечно, у нас есть самое дорогое вино, производимое в Румынии. Это производитель Омии Дикипур называется. Вот. Их вино стоит 1200 лет. Это получается... Э, это получается 200... Да, ну, 200, 250, 240 евро. Mm -hmm. Это самое дорогое производимое вино в Румынии. А вот еще вы сказали, что есть вина с высокими рейтингами там от признанных как бы ребят типа Паркера. Можете нам парочку таких вот рекомендаций дать, что если нет особо проблем с финансами, но хочется попробовать действительно что-то выдающееся, что искать? Есть вот э, сервис Гидепо называется вино, это фитяска Ниагра, это Uh -huh. национальный э, сой виноградный 97 парка да. и он стоит ну, где-то в магазине не в магазине в специали специализированных магазинах да, в Эйнбар, он стоит где-то 200 примерно 200 лет это получается где-то э, 50 50 евро не 40 uh -huh. евро получается uh -huh. Если... то есть за 40 евро можно купить 97 баллов парка да. Вы знаете, дело не... Э, вы знаете, что может быть у нас много вин взяли бы 97, 99, 100 и Лука Марони, и Паркер. И... Просто э, никто никто не, не... Даже я думаю, что не подумали э, отправить вина и, или, им, или они боятся. Я не знаю почему. Но я говорю, что есть вино Но лучше, чем... Если вы говорите, что основу виноделия составляют маленькие виноделы, то у маленьких виноделов всегда есть некий цикл там, осознания, да. Да, маркетинга да. и всего остального. То есть сегодня да. не посылают, завтра пошлют. Последний вопрос. Вот я все хочу от и румынского вина перейти к бизнесу, но тема настолько интересная и настолько редко у нас поднимается, что просто не могу этого сделать. Как вы в Румынии смотрите на молдавское вино? Потому что, насколько я понимаю, вы его любите. Насколько я понимаю, в супермаркетах его много. И оно есть, ну, своего рода таким важным конкурентом для вашего местного вина. Вы знаете, что молдавское вино на данный момент это примерно 28% импорта. Больше, чем импортирует Румыния с Италии. Раньше первое место занимала Италия. Почему? Потому что ну, в начале 90-х годов все многие румыны выезжали в Италию на работу, приезжали с итальянским вином. И это была первая страна, откуда Румыния начала импортировать вино. Mm -hmm. В данный момент Италия занимает где-то 23%, Молда... молдавское вино 28%. Mm -hmm. Почему это большой конкурент? Это потому что, во-первых, цена. Да, молдавское вино э, по цене ниже, чем румынское вино и по той же качеству, по тому же качеству. Насколько да. ниже? Намного ниже. Намного ну, то есть это даже 30% до половины? 30%, да. да. Uh -huh. это, и это даже цена со всеми пошлинами на импорт. Но дело в том, что между Республикой Молдовы и Румынии нет пошлин. Да? Ты оплачиваешь uh -huh. только НДС э, в таможне при импорте, и uh -huh. все. Никаких пошлин. Uh -huh. И поэтому как бы, конкуренция э, э, молдавское вино создает большую конкуренцию и румынским винам, и э, э, даже винам с других стран по плотной mm -hmm. цене. И еще, это во-первых. Во-вторых, есть такой большой производитель э, в Молдове, называется Пуркар. Да. Вот. Пуркар на данный момент в Румынии... Не вот, самое вот, дешевое при... вино, кстати, делает. Ну, не самое дешевое, но Пуркар в Румынии э, приобрела э, 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 Чептура, это был тоже большой э, производитель вина. Э, в 2018 году они... Э, листовку на бирже биржа Бухарест, да uh -huh, uh -huh. вот и в, сейчас на данный момент где-то 680 производителей вина в Румынии Пуркарь да. занимает 40 процентов э, рынка Пуркарь румынского да Пуркарь офигеть 
Спуркари четвертый. Ничего 40%. себе. Да, это один производитель. Спуркарь везде. И у, 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 просто маркетинг был такой очень, очень хороший маркетинг. Вложили очень много денег в маркетинговую компанию. И все знают Пурка. Я, я думаю, что нету в Румынии э, человек, который пьет вино, чтобы он не знал Пурка, чтобы он не купил Пурка хотя бы один раз. Ну, я вам скажу больше. В Украине, ну, я уже два года в Украине, так сказать, не появлялся, но когда я там был, в каждом супермаркете, где есть вино, где есть молдавская полка, всегда есть Пурка. На большинстве да. заправок, где продают вино, есть пуркар. То есть у них маркетинг просто ну, супер молодцы. Здесь тоже самое. Везде пуркар. И у них вино, оно, они как бы по всем категориям. Есть вино по 30 лет, да, это получается 6 евро. Да, и до 50, 60, 80 евро бутылка. Uh-huh. А так, сейчас тренд такой, и чтобы, такой, что в Румынии очень много малых производителей вина с Молдовы, очень много, они как бы сюда вошли, есть дистрибьюторы, которым очень интересна вот эта тема, и они берут вот этих ну, маленьких производителей, малых производителей с Молдовы. Вино очень хорошее, по цене она очень конкурентна, и все как бы довольны. Правильно я вас понимаю, что... Причина того, что молдавские вина настолько дешевле, это в принципе общая экономическая причина, что Молдова в целом намного беднее страна, чем Румыния. Да, можно так сказать, но есть еще другие факторы. Во-первых, есть ассоциации. В Молдове есть ассоциация Wines of Moldova, которые как бы им очень помог, помогают, если да. вы... Если вы хоть раз кто-то будет, вот я был в прошлом году в Дюзельдорфе, да, на Прой, знаете, что э, молдавский стан, он был намного лучше, чем э, сербский, чем э, венгерский, даже не могу сказать, чем румынский. Почему? Потому что Wines of Moldova занимается этим, да. Э, их не интересно, потому что э, вот это э, производство вина в Молдове это очень большие деньги для государства. И они заинтересованы. Это во-первых. И во-вторых, конечно же, да, экономически там и дешевле, и рабочая сила, и это тоже один из Понятно. Ну, вот у нас тут последние, не знаю, сколько, 10 минут, это просто хвала Молдове и тому, как они занимаются вином, и тому, какие они вина умудряются качественно и классно делать. И, наверное, те все молдаване, которые нас сейчас смотрят, они там радостно улыбаются. Хорошо, давайте, да, давайте перейдем к бизнесу, который называется подписка вино по подписке. Всех это очень интересует, потому что в Европе на хорошем уровне такого не очень много, тогда как ну, вот в странах условно англосаксонских, там, те же Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, это очень-очень как бы такая распространенная бизнес-модель. Поэтому здесь, Андрей, я вас попрошу выступить таким нашим консультантом. Расскажите, вот, как вы это все придумали, как вы это все начали, где вы брали первых клиентов и на каком, как бы, вот, как, как вы это все развивали, на каком уровне это находится сейчас. Ну и, понятное дело, начи, начиная с самой бизнес-модели. Бизнес-модель, она, как бы, я, я вначале подумал, что вот... У нас в Румынии хорошо продавались вина с, с Франции, Италии, и многие знали больше иностранных вин, да, чем сами румынские вина, хорошие вина. Я работал, я был менеджером отеля, и я, ну, как бы каждый вечер я спускался в ресторан и разговаривал с клиентами. И получилось так, что... После того инцидента, когда я вынужден был выйти и презентовать вина, я уже выходил каждый вечер и презентовал вина. Мне это очень нравилось. Я разговаривал с клиентами. И я э, видел, что многие не знают румынских вин, хороших вин. Они знают вина, которые находили в супермаркетах. И они слушали. И когда я им презентовал вино, им так нравилось, что и даже качество вина, что они потом э, спрашивали, где они могут найти это вино, в каком магазине, или кто производит вино, где можно найти вино. И тогда у меня, я знал про, про, про эту модель бизнеса, я знаю, что в Соединенных Штатах она очень хорошо 
хорошо идет. Да, если в Европе, в Германии, в Англии я как бы взял все вот э, онлайн магазины, да, которые имеют вот эту модель бизнеса, проанализировал и я сказал себе, что а почему бы в Румынии э, не сделать вот э, эту модель, но только по румынским вин. Почему? Uh -huh. Потому что э, есть же ну, малые производители, которые не могут, нет финансовых, э, финансов, они не, просто не могут войти э, в супермаркет, потому что они производят малое количество вино. И потому что вы сами знаете, что в супермаркетах есть определенные э, там, таксы, да, маркетинговые, все, которые они как бы не могут. И поэтому эти вина продавали как? Если ты приезжал э, это, к виноделу, он продавал тебе вино. И тогда я подумал, что вот это хорошее вино от малых производителей, она должна, э, чтобы не ее искали, а она искала э, клиентов. Как вот именно по о, 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 вот эта модель subscription box, когда uh -huh. э, э, на базе одного абонемента ты получаешь каждый месяц получаешь вино вот у меня бизнес называется дорди вин и есть как бы три типа пакета есть стандарт есть старт есть премиум старт это ты получаешь ежемесячно две бутылки вина стандарт mm -hmm. ты получаешь 4 и премиум тоже 4 но уже премиум вина вина которые очень трудно найти для много пьющих у вас нет модели для много пьющих нет. Потому что модель, как бы, знаете, сама она очень э, нишевая. Э, вот это, э, этот бизнес нишевый. Это для тех, кто хочет найти хорошие вина, которые, у которых нет времени искать. Они не знают, где найти, что найти, что им нравится. А так получается, что они получают вина, а, но они не знают, что получают. Они каждый месяц, для них это секрет. Они открывают коробку вина, и они, они ждут. Многие мне звонят, говорят, когда, когда. Они уже ждут. Почему? Потому что получают Примера, вам примеры. Получают вино. Вот, э, в прошлом месяце у меня была бутылка, ну, был, было вино, и мне позвонили, сказали, я хочу 50 бутылок еще купить. Я звоню виноделу, он говорит, понимаешь, у меня больше нет, все. 280 были. А, вино очень хорошее, да? И, да. Сколько у вас сейчас клиентов? Ну, более 320 клиентов, подписчиков. Дело в том, что... Модель у меня такая, ты как бы, э, мы регистрируем твои банковские данные, да, данные карта, и каждый uh -huh. месяц 15 числа э, производится оплата абонемента. И 25 автоматически числа, списывается. Автоматически, да, автоматически. И ты 25-го получаешь э, коробку с винами. Но ты до, до 15 числа ты можешь поставить паузу. Вот если ты, к примеру, в этом месяце уезжающей страны, или просто тебе не хочется получать вино, да, есть же разные, э, э, вот, ты можешь поставить паузу, и у тебя деньги, э, как бы мы, мы не производим оплату, и ты в этом uh -huh. месяце не получаешь вино. И uh -huh. э, активных, ну, активных э, подписчиков у меня много, больше, там около 400, но Каждый месяц получается, что, что один, они стоят на паузу или меняют план, потому что ты можешь поменять план, можешь перейти с четырех вин на двух, если ты... Сколько месяц. стоят вот эти ваши абонементы, если пересчитать в евро? Ну, если пересчитать в евро, это получается 24 евро, это самый, самый дешевый, это старт ну, с двумя бутылками ага. вина, потом 50 евро и 100... 100, 100. 105, 106 евро. 6. Правильно я понимаю, что основа, так сказать, всей этой клиентской базы, это те, которые берут премьер, вот этот самый маленький? <связывая> Нет, основа Нет. у меня это стандарт. Это получается 4. Там, где 4 бутылки, но не Там, где 4, да. да, да. Угу. Старт – это те, кто еще не, как бы, не уверен в модели бизнеса, кто еще хочет протестировать, они покупают вот этот, потом через месяца два они переходят на стандарт. Почему? Потому что они каждый месяц я выкладываю вина, которые были в прошлом месяце. Они Куда видят, какие вина они получают. И им они говорят, окей, я, я куплю, я лучше возьму себе стандарт. Почему? Потому что у меня 4 вина, это получается вино на, 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 неделю. на неделю, и в конце недели у тебя вино. Но э, они получают не только вино, 
Каждое вино, оно имеет, я каждое вино тестирую, ни одного вина не было, чтобы я его поставил, я его не протестировал. Все, я пишу про каждое вино, да, дегустационного, ну, какое красное, белое, что там, что ты чувствуешь, да. У них есть возможность, у них есть, э, э, вот, э, э, они могут войти в сайт, в их конт, да, и они могут uh -huh. сами, э, у них есть электронная вот часть, где они могут сами вбить там, если это белое, красное вино, сухое, э, если это э, там фрукт, э, все, 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 и вот потом э, все вот это, они как бы, у них остается в их э, как сказать? Ну, в их аккаунте. В их, в их аккаунте, да, да, да. То есть и они каждый раз... некие свои собственные впечатления, свои да, дегустационные да. заметки просто себе да. на память. Да, и они каждый угу. раз могут войти, посмотреть, какие, какое вино они выпили, да, и что они написали про это вино, что написал я про это вино. Потом они получают еще описку про это по, по производителя, да, где что, история производителя, все. И есть и рецепт в ассоциации с, с вином. Вот если mm -hmm. ты, скажем, в субботу хочешь, и к тебе приходят друзья, и ты хочешь что-то приготовить, у тебя есть вино уже, и ты можешь приготовить рецепт. И есть рецепты, которые я снимал с э, очень знаменитыми поварами в Румынии. Uh -huh. Я им отправлял бутылку вина, и они по этой бутылке как бы создавали рецепт. И эти рецепты, они в видео можно найти на сайте. Uh -huh. А есть возможность докупить вино или нет? Ну, то есть мне понравилось, вот как вы говорите, ваш клиент позвонил, он говорит 50 бутылок. А вот стандартная такая опция есть. Мне понравилось, я хочу купить еще там 2-3 бутылки такого же вина или нет. Да, вот месяца два тому назад у нас мы создали и магазин онлайн, онлайн магазин, mm -hmm. тоже Дордивин, он как бы это уже получается тоже в сайте, да, и каждый месяц, ну, ну каждый месяц, уже получается второй месяц, мы выкладываем вина, которые были, mm -hmm. и ты можешь купить это вино. Mm -hmm. Не всегда получается. Почему? Потому что вот есть очень много случаев, когда у производителя уже этого вина нет. Вот он произвел 280 бутылок. Мне понравилось. Я купил все бутылки вина. И, конечно, не всем достается. Потому что если у меня в каком-то месяце там 300, 20 из них не получает это вино. Потом я смотрю, кому, как э, uh -huh. поставить это вино. Но мне нравится, чтобы вот я хотел, чтобы это вино было э, в коробке. И, конечно, вот это вино они больше не найдут. Но так они могут зайти в магазин, они могут купить вино, которое они получили месяц назад, да, или в прошлом месяце, или два месяца тому назад. И у них еще по цене есть скидка 10%, если, они, э, если у них аккаунт. Э, потому что вино уже продаваемое, оно по цене дороже. Потому что концепция в том, что если ты, когда ты вот открываешь коробку вина, ты получаешь, конечно же, хорошие вина, ты получаешь там э, описку по вине, но и цена. Если ты где-то найдешь это вино, если ты вот все четыре вина ты найдешь где-то в каком-то магазине, и ты их вот э, э, посчитаешь, то у тебя э, получится, что ты заплатил дешевле на Дорди Вин, чем ты купишь эти вина в других магазинах, если ты их найдешь. Но, насколько я понял с ваших слов, в основном ваш ассортимент плюс-минус такой уникальный. То есть найти эти же вина в магазине не так просто. Да, да, они уникальны. Я... Есть производители, которые вот многие даже с индустрии, да, мои коллеги говорят, а как ты их нашел, где ты их нашел. Вот у меня такая история есть, очень интересная. Вот он сам винодел, работал 40 лет в институте, где они, ну, как бы по вину, есть Петпасселе, да, этот институт Дечерчатари. Они как бы, ну, создают э, сорта виноградников, да, uh -huh, uh -huh. вот. И после 40 лет он, он открыл себе виноделье. И он производит такое очень хорошее, очень интересное вино. И одно вино у него 12 сортов, ну, 12, в общем, вино красное, да, и в этом вине в бочке он поставил 12 типов, э, э, не цветов, а... Э, ну, можно сказать, цветов. Цветочных ароматов? Трав, 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 а, трав, 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 
лечебных uh -huh. там трав, пелин, ну, многие. И вино получилось как битер. Очень интересное вино. Ну, то есть как верму, да? Как верму, да. да о, о, вот, вот. И мне коллеги говорят, а как где ты его нашел? Как ты его нашел? Да. Вот. Скажи, Андрей, я тут буду немножко вас возвращать к бизнесовым таким аспектам, потому что у нас и в Ютубе э, в чате вопросы, и те, которые знали, что будет интервью, позадавали мне предварительно вопросы. А, и главный из этих вопросов чаще всего повторяется, как вы набрали клиентскую базу, как вы ее набирали, кто были первые клиенты, откуда они брались, откуда сейчас берутся? Первый клиент это были клиенты ресторан. Я проводил, ну, как бы я вечером выходил по сервису, я рекомендовал им вина, и они спрашивали, а где можно найти, как можно вот найти эти вина. Я говорю, и я им говорю, вот у меня есть Дорди Вин, вот вы можете войти, я каждый месяц вам буду отправлять вина. Но все получилось даже после этого, вот это был, как бы были мои первыми клиентами. Потом угу. был локдаун, все рестораны закрылись. Мне начали звонить клиенты ресторана и говорили, вот мы хотим купить вино, потому что мы знаем, что в вашем ресторане есть очень хорошая селекция вин. Вот. И у меня столько денег, вот хочу 5, 6, 7 бутылок. И в пандемии да, мы как бы каждому клиенту, ну каждому, кто звонит в ресторан, мы продавали вина вот, и даже возили им прямо им домой. И вот, когда я им возил, я им выдавал вот флайер и говорю, вот есть Дорди Вин. Вот вы можете подписаться, mm -hmm. вот в следующем месяце получите вино. Вот. Mm -hmm. Это были первые клиенты. А потом э, ивенты. Очень много презентаций. Я ходил на каждой презентации и везде, где были презентации, я возил с собой флайер, я возил с собой роллап, я показывал вот это Дорди Вин, коробки. У меня стан всегда был просто много коробок. Люди приходили, mm -hmm. говорят, что это, почему коробки? Говорю, вот это коробки, вот это вина, которые вы можете получить. И, конечно же, потому что это онлайн-модель бизнеса, это очень SEO и Google AdWords. Да? Угу. По каждой То есть рекламу бутылке... Google AdWords вы размещаете. Да. да, да, да. У нас, когда мы вводим в сайт вино, потому что каждый месяц мы, вы можете посмотреть, есть все вина, которые были в позапрошлые месяцы. Каждое вино по, по Google AdWords имеет название вина, винодела. Потому что есть такие случаи, много случаев, когда люди ищут, вот где-то попробовали вино в каком-то вайн-баре, они ищут его, вот именно это вино. И Дорди Вин первый по, по списку в угол, потому что только мы имеем это вино. Mm -hmm. У нас было это вино. Или, э, и вот потом они заходят и смотрят, что это, почему это. И звонят, потому что mm -hmm. э, каждый клиент, который купил у нас, вот, э, подписался, я звоню им. Я звоню, я uh -huh. спрашиваю, как вы нас нашли, э, что вы предпочитаете, какие типы вина. Хотя у нас ну, ты можешь забить там побольше белого или побольше красного вина. Но это не означает, что ты в каждой коробке будешь получать больше белого вина. Нет, это Понятно. В, в течение шести Какая, месяцев больше. Какие сейчас у вас темпы роста клиентской базы в месяц? То есть сколько в месяц прибавляется новых примерно? Ну, сейчас, скажем, по 20-20 с чем-то. Угу. Там, это как, вот, вот это через, прежде всего, хорошую SEO-оптимизацию сайта и через какие-то рекламные ваши активности с помощью Google AdWords. Э, да, но уже получается, что сами э, подписчики, сами подписчики, они говорят это э, друзьям, потому что те, кто ага. пьет вино, вино, никто не пьет вино, вино сам. Да? Это понятно. Вино пьешь друзьям. Когда ты показываешь бутылку вина, они спрашивают, откуда ты эта бутылка. А, вот у меня, как бы, я подписался, есть Дорди Вин, вот я каждый месяц получаю. И у, меня, у нас вот это сейчас идет как бы натуральный рост за счет того, что да, ну, актуальные подписчики, они сами, сами нам делают рекламу. Uh -huh. Это очень важно, когда, э, когда они сделают, потому что это больше процент, ну, как бы, вероятность того, что тот, кто выслушал его подпишется, это больше, чем кто-либо зайдет по линку по Google AdWords в сайт. Понятно. Ну, да, это вот есть такое, такое словосочетание в русском языке «сарафанное радио», когда люди рассказывают друг другу. Да. А я тут задам вам пару вопросов из чата. Вот что спрашивает у нас Денис Никий. Я даже, наверное, знаю, что это за Денис. 
Скажите, из кого состоит ваша команда? Из кого состоит наша команда? Да. Ну, у меня, во-первых, есть э, человек по маркетингу, да, который занимается маркетингом, и который uh -huh. все, что вот по Инстаграму, по Фейсбуку, это все маркетинг. Uh -huh. Я, который занимаюсь... Я, я практически ищу вина, да, я дегустирую вина. Uh -huh. Есть еще э, самиле со мной, который тоже дегустирует вина, потому что уже э, вина, которые мы получаем, много вин, и трудно все вот, все вот эти uh -huh. вина мне самому дегустировать, и мы дегустируем как бы в команде. И есть еще парень, который занимается перевозкой вина, да, по Бухаресту. И в основном еще двое, которые приходят э, только когда мы э, занимаемся, когда, потому что у нас получается ежемесячно, мы все бутылки должны вставить в коробки. Вот, вот двое человек у нас это ежемесячно, они как бы парт-тайм у нас работают. Да? Uh -huh. И есть уже по, по онлайн-магазину, есть уже парень, который занимается, вот если у нас есть продажа ежедневно уже по магазину, он уже там стоит в в депозите, и он этим занимается. Говорит, команда Понятно. у нас небольшая. Так, тут Денис у нас опять же спрашивает ссылку на сайт и соцсети. Ну, сейчас мы на это отвлекаться не будем, а потом мы попросим Андрея, чтобы он уже вписал эти данные да. или дал мне там в чат, я сам пишу. А дальше Дарья у нас спрашивает, вы занимаетесь только румынскими винами или иностранными тоже? Нет, модель бизнеса это только румынский вин и, вин, и молдавский вин. Каждый месяц в коробке есть по одному молдавскому вину. Ага. Только Окей. румынский и молдавский. Ну и еще тут у нас есть такой более-менее постоянный наш зритель, у которого такой интересный ник Игнат, наш кандидат. Спрашивает, представлены ли у вас вина сорта Рара Нягра? Да. Ну, Рара Нягра это... <смех> это очень интересно, что Рара Ниагра это только в, в Молдове, в республике Молдова это Рара Ниагра есть, конечно, была даже я в э, прошлый месяц, наверное, да, был это э, производитель Новак с республики Молдова э, Black Edition Рара Ниагра э, но Рара Ниагра в Румынии это Бабяска Ниагра это mm. тот же Сой Винограда, просто э, имя разное название mm. mm. да, mm. да. Mm. да. Uh. Я еще от себя хочу спросить, Андрей. Конечно. Правильно я помню, что в Румынии где-то примерно 20-22 миллиона населения? Да, где-то так. По, а... по последней статистике, да. А... Даже меньше, я думаю, где-то 20. 20 если... ну, я так думаю, может, еще кто-то не зарегистрировался из нелегальных иммигрантов, да. которые тоже любят вино. Для такого большого населения, вот 300-400 подписчиков, немаловато ли? Да, 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 миловато. И мы понимаем... Как вы, вот, как вы планируете развивать и э, ну, какой объем рынка вы видите? То есть, вот на какую цифру ежемесячных подписчиков у вас есть план выйти? Ну, я думаю, что э, если, если взять вот рост, как он, который у нас сейчас есть, я думаю, что где-то 2000 это будет, это будет максимум если честно говоря. Почему? Потому что, э, знаете, когда, если, если э, будут и другие, такие же модели бизнеса, но другие, когда конкуренция будет, когда э, рынок, он, знаете, что, если, чем больше бизнес так, такой модели будет по, на рынке, тем, чем, тем больше люди будут понимать эту модель бизнеса. Сейчас пока... Mm -hmm. Трудно, конечно же, трудно, потому что новые люди еще статистически относятся к этой модели бизнеса. Это потому что еще, э, еще индустрия на росте. Мы сейчас, я, мой таргет это только большие города. У меня, uh -huh. да, мы по стране, но у нас большие города. Uh -huh. В маленьких городах люди только-только начали покупать вино в супермаркетах и не пьют вино домашнего производства. Да. Как бы, Вы имеете в виду, так, что они стали переключаться из вина переключаться, домашнего производства да, 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 на да, да. Там, бутылочное вино из супермаркета? Да. да. А, есть ли у вас планы какого-то международного расширения? 
Вы знаете, были, есть, были подписчики, потенциальные подписчики, но тоже румыны, которые живут в Бельгии, которые живут в Германии, они как бы спросили, если есть возможность. Но вы знаете, что посчитав по нерентабельно, не нерентабельно не для них, не для нас их, на данный момент отправлять это в другие страны. И я думаю, что в принципе пока, пока, пока у нас это будет локальный, локальный. А если говорить про интернет-магазин? Вот если я там из Испании зайду в интернет-магазин, ваш и себе в Испанию закажу румынские вина, вы меня доставите или нет? Да, есть возможность, конечно же, но mm -hmm. э, это будет уже другая цена, потому что... Э, но дело в том, что я знаю, что есть многие, которые уже... Э, ну, да, есть, есть возможность, есть возможность, но будет уже другая цена. Это категорически, mm -hmm. да. Ну, что... Понятно. Хорошо, Андрей, спасибо вам огромное за этот разговор. Мы уже с вами 53 минуты примерно говорим. Наверное, последний вопрос тоже более или менее... Традиционные, как вы видите вот ваши бизнесовые, профессиональные планы, перспективы на, там, не знаю, скажем, ближайшие лет 5? Ну, во-первых, профессионально. Я, у меня на следующий год намечен уйсет четвертого уровня. Это профессионально говоря. А для меня. Потому что... В принципе, все связано с человеком. Вот люди как бы заходят и покупают у нас вино, это потому что есть гарантия, что кто-то занимается этим, и кто-то качественно занимается этим, и кто-то знает все это. Да? И это, во-первых, как бы для меня следующий год. А по бизнесу у нас есть и другие планы, не только, не только магазин онлайн, у нас есть вот скоро-скоро будет ресторан, будет самый большой э, ресторан и вайн-бар в Румынии, более трех тысяч бутылок э, one time, да. Как будет называться? Да. Есть название? Э, есть название, но мы еще, вы знаете, э, мы еще не знаем точно, если это будет, это, это название будет, поэтому сейчас как бы не разглашаем, мы вообще даже еще не разглашаем, потому что мы готовим больш... хорошую маркетинговую кампанию, но что Когда хочу вы сказать, примерно собираетесь открыться? В мае. В мае месяц угу. следующего года. Мы уже, это уже у нас третий термин. Мы уже два раза как бы проскочили термин. Но важно то, что у нас очень хорошая команда. Сейчас архитекторы они с Испании. И мы хотим с этим рестораном даже побывать ну, на международном архитектуральном конкурсе в, ну, в этой индустрии. Да. Угу. Так что... Ну, я вам желаю успеха, я думаю, что, может быть, через годик мы можем еще раз встретиться и уже Конечно. поговорить про ресторанный бизнес и в Румынии, и в Бухаресте конкретно, и про ваш суперпроект, которому Спасибо. я тоже, естественно, желаю успеха. Ну что ж, друзья, такая сегодня получилась беседа с Андреем. Мне кажется, беседа получилась чрезвычайно интересной, чрезвычайно насыщенной. Андрей был очень-очень искренним, интересным собеседником. Ну а мое дело в конце сегодняшнего эфира еще раз напомнить вам вот что. Этот канал Вайн ТВ делает только первые шаги на просторах YouTube. Поэтому ему, конечно же, необходима ваша поддержка. И поддержать вы его можете очень просто. Во-первых, это кликнув по кнопке лайк, чтобы YouTube знал, что вам эти видео нравятся. Во-вторых, я вас попрошу подписаться и кликнуть на колокольчик, потому что только если вы кликните на колокольчик, вы будете получать уведомления о новых интервью, которые выходят на этом канале. Ну и самое главное, подчеркиваю, самое главное, я вас очень попрошу поделиться этим видео, этим эфиром со всеми вашими друзьями, которые интересуются вином и для которых эта беседа тоже, точно так же, как и для вас, будет интересной и полезной. Благодарю вас.